给梅嫔娘娘请安。奴才正要去永和宫，正巧在这儿碰见您了。何事？皇上请您入夜后去养心殿叙话。皇上要见本宫，入夜后去，也不是翻牌子事情。皇上圣意，您听从就是了。知道了。好了，出什么事儿了？皇上传了白蕊姬娘娘去养心殿。上回杭州行宫的时候，太后那么抬举也没见皇上搭理白蕊姬，怎么这会儿突然想起要与她问话，还这么郑重其事的？皇上定是有事要问，奴婢一听就觉得奇怪，便立刻来回禀主儿了。上回崇贵妃多嘴，在皇后面前提起孝贤皇后落水时，白蕊姬举止反常。莫不是皇后说了什么，惹得皇上怀疑，要与白蕊姬去问话？若是牵扯出本宫来，那就不好了。主儿得赶紧想个法子。都怪本宫一时犹豫，留下这么个祸根。这次绝不会再心慈手软。主儿，这是什么？这是我从家里带来的，拿去与白蕊姬的饭菜里添点吧。一定要小心行事。嗯，那奴婢先告退了行了，启祥宫的都试完了，送你去吧。好嘞。哎，等等，把这永和宫的也打开，我一并试了。丽心姑娘还真是好心，这永和宫不得宠，您还帮他们做事。我们主也失宠过，可怜梅嫔不得宠，所以帮她一把。启祥宫的人会这般好心，连永和宫的饭菜都帮忙试着。无事献殷勤，必有蹊跷。嗯，你也歇歇，擦擦汗吧。多谢丽心姐姐。行了。主儿，宋婉善的小太监说，启祥宫给饭菜试毒，一并替咱们试了。咱们还要再试吗？要试便去取银针，不试便罢了。启祥宫难不成还想毒死我吗？是，启祥宫的人多此一举替你试毒，你倒不觉得他们多事。看来梅嫔你虽然病后少在宫中走动，但是对启祥宫还是颇为信任。皇后娘娘万安。于妃娘娘安。两位今日怎么有雅兴到永和宫来？请坐吧。你们都退下吧。本宫和皇后，正好经过启祥宫的时候，看到立心在替你试毒，觉得事有蹊跷，便绕过来看一看了。于妃，我与启祥宫素来少往来，但他好意，我也无需怀疑。若因此惹得你疑心，我用银针
一试便是。银针不曾变色，玉妃，你是否枉做小人了？无事便好，只是启祥宫的嘉贵妃是什么样的人，你我心里都略知一二。她突然对你那么操心，本宫和于妃只是想过来提醒你，让你留意。多谢皇后娘娘提醒，臣妾知道孰是孰非。嘉贵妃是不该为了和您争后位而污蔑您的清誉，但事儿过了，罚也罚了，何必再与臣妾说这些是非呢？要是再担心，我给莺歌吃了也罢。反正臣妾喝药喝的气闷，也吃不下了。听说梅嫔最近身体不舒服，喝了药可否好一些呢？没什么，就是懒怠走动。喝了药，就想静静歇一歇。皇后娘娘，臣妾方才喝了药，现在就想一个人歇一歇。也好，你歇着也好。恭送皇后娘娘。你的晚膳，本宫会送去江雨冰那儿，查查有何不妥。梅嫔，你现在不会觉得启祥宫的人是想毒死你这只鹦鹉吧？主，皇上传您前往养心殿，时辰到了。皇后娘娘，臣妾得去侍奉皇上了。您和于妃的好意，臣妾方才误会了，在这儿。给你们赔不是了。你赶紧去养心殿吧，江雨冰那儿有任何消息，都会告诉你的。是。太吓人了，方才差点就出人命了。在宫中，生死是这么轻易的事情，我们只能战战兢兢的活着，真是憋死我。梅嫔得宠，又失子失宠，这辈子也就那么点快活的时候，接下来的日子便是暗淡。梅嫔这一生最在意的，就是丧子的事，要不是如此，也不会坏了身子又失宠。梅嫔是可怜，可平日里也不见她和嘉贵妃有什么来往。嘉贵妃要这般置她于死地，必定有我们不知道的缘故。